திருச்சிற்றம்பலம் அன்னை பார்வதி மலரடிகள் போற்றி போற்றி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி அருள்மிகு சாந்தனாகி உணரை ஆதிபுரீஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி அருள்மிகு விஷாலாட்சி உடனுரை விஸ்வநாதர் திருவடிகள் போற்றி அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மை உடனுரை சொக்கநாதர் திருவடிகள் போற்றி திருக்கைலாய பரம்பரை திரு நந்தி தேவர் மலரடிகள் போற்றி நால்வர் மலரடிகள் போற்றி சந்தான குரவர் மலரடிகள் போற்றி அறுபத்து மூவர் மலரடிகள் போற்றி திருக்கைலாய பரம்பரை திருவாவடுதுறை ஆதீன முதல்வர் நமசிவாய மூர்த்திகள் மலரடிகள் போற்றி திருவாவடுதுறை ஆதீனம் இருபத்தி நாலாவது குரு மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீலே ஸ்ரீ அம்பலவான தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் மலரடிகள் போற்றி சைவ சித்தாந்த நேர்முக வகுப்பின் இயக்குனர் ஐயா சிவ திரு கந்தசுவாமி அவர்கள் திருவடிகள் போற்றி குருவருளும் திருவருளும் வேண்டி நின்று நம் வகுப்பை துவங்குவோம் திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம் அருட்புலகன் எழிற்கையிலை முழு காவல் நந்திபிரான் அடிகள் போற்றி திருச்சி பெரு மணக்கமல சனற்குமார முனிவன் இரு திருத்தாள் போற்றி இருட்டு மலத்து அகல் சத்திய ஞான தரிசினி சரண இணைகள் போற்றி மருட்சியரு பரஞ்சோதி அருஞ்சீல குருபரன் கால் மலர்கள் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் ஈராண்டில் சிவஞானம் பெற்றிருந்த மெய்கண்டார் இணைத்தால் போற்றி நாராண்ட பல்லடியாருக்கு அருள் புரிந்த அருள்நந்தி நற்றால் போற்றி நீராண்ட கடந்தை நகர் மறை ஞான சம்பந்தர் நிழல்தால் போற்றி சீராண்ட தில்லை நகர் உமாபதியார் செம்பதும திருத்தாள் போற்றி 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 கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போத நெறிகாட்டும் வெண்ணெய் பயில் வாய்மை மெய்கண்டான் சந்ததிக்கோர் மெய்ஞான பானுவாகி குயிலாரும் பொழில் திருவாவடுதுறைவாள் குருநமசிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடியோன் திருமரபு நீடூழி தழைக மாதோ சிவபெருமானுடைய திருவடிகளும் அனைத்த குருமார்களுடைய திருவடிகளும் வணங்க பெற்று அணிந்து வணங்கி இந்த வகுப்பை ஆரம்பிக்கலாம் திருச்சிட்டோம் முற்ற நோய் நீக்கி உறாமை முற்காக்கும் வெற்றியார் பேணி கொழல் நம்மகிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற நோய்களை எல்லாம் நீக்க வல்ல நீக்க தெரிந்த அதற்கு வழி சொல்லக்கூடியவர்களும் இனி வரக்கூடிய நோய்கள் நம்மை அண்டாமல் காக்க வல்லவர்களாக பெரியவர்களை தேடி போய் பேணி கொள்ள வேண்டும் அவர்களை வந்து நம்ம கெட்டியாக பயணிக்க வேண்டும் அதாவது பெரியாரை துணை கோடல் என்ற அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் வருமா பெரியவர்களின் நட்பு பெரியவர்களின் துணை நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உணர்த்துகிறார் குரு என்றால் என்ன குருனா சற்றே சிந்திச்சு பார்ப்போம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இத்தனை வயதாகிறது நம்மளுக்கு குடும்பம் இருக்கிறது நன்றாக பேச தெரிகிறது நன்றாக வேலைகள் செய்ய தெரிகிறது இன்னும் என்னென்னமோ செய்யறோம் இங்க போறோம் அங்க போறோம் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுறோம் எத்தனை வித்தைகளை நாம் கத்து கற்று வைத்திருக்கிறோம் இல்லையா பல வித்தைகளை நாம் கற்று அதற்கு ஏற்றவாறு சரியாக கற்றுக்கொண்டு அதை ஓட்ட தெரிந்தவர்களாக இருக்கின்றோம் அப்ப ஒவ்வொன்றும் நம்ம பிறந்த காலத்துல கருவில் இருக்கும் போதே நம் பாடமான துவங்கி விடுகிறது இல்லையா அன்னை வந்து சிவபுராணமும் திருவாசமும் கேட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் இல்லையா அப்ப ஆன்று மழலை மொழியில இருந்து நம்ம கற்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு அதாவது உயிர்களானது தானாக அறியாது நான் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க வெறும் பிறந்த குழந்தைய ஒரு ஒரு தனி தீவுல ஒரு குழந்தைய விட்டுறோம் ஒரு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் தனியாக அது வேற எங்கேயுமே போகக்கூடாது போக முடியாதபடி வச்சுட்டு நம்ம திரும்பி வந்து பாக்குறோம் ஐம்பது ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு அதே இன்னொரு குழந்தைய அதே நேரத்துல இன்னொரு நாட்டுல நம்ம தமிழ்நாட்டிலே வச்சுக்கோங்களேன் குழந்தை விட்டுட்டு ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு பாக்குறோம் எப்படி இருப்பாங்க ஒருத்தர் காட்டு மராண்டி மாதிரி இருப்பாரு இன்னொருத்தர் வந்து நல்ல அருமையா பேசக்கூடிய நல்ல பல வித்தைகள் தெரிந்தவராக பல பங்களிப்பு செய்தவராக செய்தவராக இருப்பார் இல்லையா அப்ப ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா 
அவருக்கு அறிவிக்க யாரும் இல்லை அதாவது தனி தீவுல இருக்கிற வாழ்ந்து வாழ்ந்து வந்த மனிதருக்கு அறிவிப்பதற்கு யாருமே இல்லை அப்ப அவரா தானே எல்லாத்தையும் கத்துக்கொடணும் அப்படின்னா எத்தனை ஜென்மமாகும் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க இன்னைக்கு முப்பது வயசோ இல்லை ஐம்பது வயசோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இத்தனை ஆண்டுகளில் நீங்கள் கற்றுள்ள அனைத்தையும் நீங்களாகவே கற்றுக்கொள்வதற்கு எத்தனை காலமாகும் யாராவது ஒருத்தர் துணை இல்லாம சாத்தியமே இல்லை எத்தனை வருடங்கள் சென்றாலும் இத்தனை நாம் கற்றுக்கொள்வோமா என்பது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி சரியா அவ்வளவு சா சாத்தியமானதல்ல எளிதானதும் அல்ல அப்ப நமக்கு வந்து ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் சொல்லி கொடுத்தா வேகமா கத்துக்கும் டக டக டக்கன்னு கத்துக்கும் சொல்லி கொடுக்கலனா மெதுவா சிந்தனை வேலை செய்யாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனுபவப்பட்டு அனுபவப்பட்டு அடிபட்டு 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 கல்லடிபட்டு தான் ஒவ்வொன்றையும் கற்றுக்கொள்வோம் அப்படி கற்றுக்கொள்வோமையானால் நீண்ட காலமாகும் நம் பாடம் கற்பதற்குள் நம்ம வாழ்க்கை சிறிய வாழ்க்கை குறுகிய வாழ்க்கை முடிந்தே விடும் இல்லையா அப்ப நமக்கு அந்த ஒரு விஷயத்தை அறிவிப்பவர் எவ்வளவு முக்கியமானவர் நீங்க எது வேணா எடுத்துப்போங்க வண்டி ஓட்ட கத்துக்கிறதா இருக்கலாம் பாடம் படிக்கிறதா இருக்கலாம் உங்க தொழில் முறையில நீங்க அந்த தொழில எப்படி செய்கிறீர்கள் என்பதை கற்றுக்கொள்பவர்களா இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் எப்படியாவது ஒரு விகிதத்துல யாராவது உங்களுக்கு ஒருத்தர் தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்களே வந்து குழந்தையில இருந்து எந்திரிச்சு வந்து படிக்கவே இல்லை இல்லையா அப்ப யார் உங்களுக்கு அறிவித்தார் என்பது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அவர் தான் குரு உங்களுக்கு யாரு சரியான திசையை காட்டுகிறார்களோ சரியான வழியை காட்டுகிறார்களோ அவர் குரு இப்ப இவங்க வந்து நான் சொல்றதெல்லாம் வந்து அனுபவ பாடம் அதாவது உலகியல்ல எப்படி வாழ வேண்டும் என்று கற்றுக்கொள் கற்றுக்கொள்வதற்கும் வழிகாட்டுவதற்கும் உள்ள குருவாக இருக்கிறார்கள் இரா குரு என்ற குரு என்றால் வழிகாட்டுபவர் நத்தம் எது எதுக்கு வழிகாட்டுபவர் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இப்ப உலகியல்ல வாழ்றதுக்கு நம்ம சொல்றோம் மாதா பிதா குரு தெய்வம் அங்கே குழந்தையில சொல்லியாச்சு அம்மா தான் முதல் குரு தந்தை அடுத்து அப்புறம் உங்களுடைய பள்ளிக்கூடத்த ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்கள் இல்லையா அதுக்கப்புறமா தெய்வம் அப்ப இந்த மூன்று படிகளை தாண்டி நான்காவது படி தெய்வம் இந்த மூன்று படிகளையும் உங்களுக்கு கொடுப்பதே தெய்வம் அதுதான் அதுல உள்ள ஒரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு சரியான அம்மாவை கொடுப்பது சரியான அப்பாவை கொடுப்பது சரியான ஆசிரியரை கொடுப்பதும் பின்னால் நின்று இயக்கக்கூடிய தெய்வம் அப்ப நாலாவது பின்னால் தெய்வம் இருந்தாலும் முன் உங்களுக்கு கொடுக்கறது எல்லாமே அருள் புரிகிறது ஆனா தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே சொன்னார் இல்லையா ஒரு தாய் என்பவள் ஒரு பிள்ளைகள் அல்ல அவ பெற்ற பிள்ளைகளை மட்டும்தான் நன்றாக வளர்க்க முடியும் ஒரு இறைவனானவன் அப்ப ஒரு குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ எல்லாத்தையும் கொடுக்க எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்யக்கூடியவள் தாய் எந்த வித எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது என் மகன் என்ற இருந்து எனக்கு இது வேணும் என் பிள்ளைகிட்ட இருந்து இது வேணும் என்று எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட எதையும் எதிர்பார்த்து செய்யாதவள் தாய் அப்ப ஒரு தாயால அவ பிள்ளைக்கு மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ஒவ்வொரு தாயால அவங்கவுங்க பிள்ளைக்கு மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்ப இந்த உலகத்தில உள்ள அத்தனை உயிர்களுக்கும் தாயாக இருக்கக்கூடியவர் யார் அதனாலதான் சிவபெருமான் பெற்ற தாயை விட உயர்ந்தவன் நம்ம அப்படி சொல்றோம் ஆனா உண்மை என்ன அப்படின்னா எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்பவன் இறைவன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்க பிறந்ததுல இருந்து நீங்க என்னென்னலாம் நீங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறீங்களோ அத்தனையும் கொடுத்தவன் இறைவன் அவன் உங்ககிட்ட இருந்து எதையுமே எதிர்பார்க்கவில்லை அதுதான் கருணை அந்த கருணையை தாய் கொண்டிருப்பதால் அவள் அவளை தாயை கடவுளுக்கு சமமாக நம்ம பாதிக்கிறோம் தாய் என்பவள் கடவுளுக்கு ஏன் சமமான கடவுளின் தன்மை தாய்க்கு இருப்பதால் அன்னையை போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை என்று சொல்லிடும் தெய்வம் இப்ப எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இருந்து கேட்கிறதும் தெய்வம் அத நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா தெய்வத்துக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னே தெரியாது இல்லையா அப்ப அந்த தெய்வத்தை காட்டுபவர் அந்த தெய்வ அதாவது நம்ம உலகியல்ல உள்ள எல்லாத்தையும் இயக்குவதற்கு கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு குரு இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருதையும் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஆனா அதோடைய நின்று விடுவதில்லை அது கருத்தை தாண்டி நாம் வந்து என்ன இறைவனை எப்படி தேடி போவோம் இறைவனை காட்டுபவர் குரு இறைவனை அடைவதற்கு வழியை காட்டுபவர் குரு இல்லையா ஒரு குரு வந்து எல்லாரையுமே சீடராக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏன்னா எல்லாருக்கும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அவங்க ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் மெது மெதுவாக தான் வருவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் மெது மெதுவாக தான் வருவாங்க அவங்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்றவாறு சீடர்களை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் குரு என்று சொல்லுவார்கள் ஆனாலும் 
இறைவன் அப்படிப்பட்டவன் கிடையாது இறைவன் எல்லாருக்குமே குரு அவன் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த வாழ்க்கை மூலமாக கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறான் இன்பமும் துன்பமும் கொடுத்து கொடுத்து உங்களை கற்றுக்கொண்டே இருக்க வைக்கிறான் இறைவன் என்பவன் இறைவனை நாம் எப்படி அடைவது அல்லது இறைவனை எப்படி தேடுவது அவனிடம் எப்படி செல்வது நாம் எதற்காக பெறுங்க என்று அனைத்தையும் நமக்கு காட்டுவது குரு இன்னைக்கு நம்ம எது கேட்டாலும் கூகுள்ல போய் தேடு அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப கூகுள் கூகுள் ஆண்டவர்னே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க இல்லையா கூகுள் ஆண்டவர் உண்மையா கூகுள் ஆண்ட கூகுள் என்பது வந்து நீங்க இப்ப எது கேட்டாலும் அது அது உங்களுக்கு சொல்றது கிடையாது அது உலகத்துல இருக்கிற எல்லா இயந்திரங்களையும் போய் தேடி பிடிச்சு உங்களுக்கு தகுதியான பதில் எது என்று தேடி கொண்டு வந்து கொடுக்கிற ஒரு புரோக்கர் இல்லையா அது வெறும் புரோக்கர் வேலை தான் செய்யுது இப்ப யோகாவை பத்தி தேட்டீங்கன்னா யோகா மாஸ்டர்னு யோகால தேர்ந்தவர் ஒருத்தர் எங்கேயாவது எழுதி வச்சிருப்பாரு அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அப்ப இங்க குரு உண்மையிலே குரு என்பவர் வந்து அந்த யோகால தேர்ந்தவராகி உங்களுக்கு அந்த விடயங்களை சொன்னவர் தான் குரு கூகுள் என்பது இடையில் இருக்கிற ஒரு தரகர் சரியா அப்ப அந்த குரு வந்து தான் வந்து உங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய நிலைமையையும் அந்த பக்குவத்தையும் அறிந்து அவர்களுக்கு எப்படி வழிகாட்ட வேண்டும் என்பதை அறிந்து கூட அறிந்து சொல்லக்கூடியவர் சொல்ல வல்லவர் அதாவது சுருக்கமா சொல்லணும்னா நம் உயிர்களின் அறிவில் உறைந்திருக்கும் அல்லது அறிவை மறைத்திருக்கும் ஆணவ மலத்தை விளக்க வல்லவர் குரு இப்ப இதான் செய்தான் இதான இறைவனுடைய வேலை இறைவனுடைய வேலையை தானே அப்ப இறைவனுடைய வேலையை தானே நம்ம குரு வந்து செய்யறாரு அப்ப இறைவனுக்கும் குருவுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா இறைவன் வந்து நேரடியா வந்து எதுவுமே செய்ய மாட்டாரு அவர் நேரடியா வந்தாருன்னா அவரு முழு பலத்தோட நம்ம வந்தாருன்னா இந்த பிரபஞ்சமே தாங்காது ஏன்னா அவர் இல்லையற்ற ஆற்றல் நிலை கொண்டவர் நேரடியா வர முடியுமா அவரு ஆனால் நுணுக்கமா நுட்பமாவும் வருவாரு அவர் நினைச்சு என்ன வேணாலும் செய்வாரு செய்ய வல்லவர் இறைவன் அனைத்தையும் செல்ல செய்ய வல்லவர் இறைவன் இருந்தாலும் அவர் நேரடியாக வரமாட்டாரு வரமால் தன்னுடைய அவரு நேரடியாகனா அவரு தன் தன்னுடைய சக்தி போலையாக வருவார் அவ்வளவுதான் நேரடியாகனா சிவ சிவம் என்பது சக்தியாக நமக்கு வந்து சேரும் அப்ப இறைவன் சக்தியாக வந்து தானே வந்து செய்யக்கூடியவர் எல்லாருக்கும் செய்யக்கூடியவர் அவர் வந்து அவர்தான் குரு குரு என்பவர் இறைவன் வேறு குரு வேறு அல்ல ஏனென்றால் இறைவன் சொல்ல நினைப்பதை குரு வழியாக வந்து சொல்கிறான் அப்ப நம்ம நம்மளுடைய குருவை எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சற்றே சிந்திக்க வேண்டும் குரு அனைவரையும் நாம் இறைவனை போல கருத வேண்டும் இறைவன் வேறு குரு வேறு அல்ல ஏன்னா இறைவனுடைய வேலையை செய்பவர்கள் குரு இடையில நமக்காக வந்து செய்யறாங்க அவங்களுக்கும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது நமக்காக இறங்கி வந்து செய்பவர்கள் நம் மீது கருணை கொண்டு செய்பவர்கள் குரு அப்ப அந்த குருவை நம்ம எப்படி வச்சுக்கிறது இல்லையா எப்படி வச்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு சிந்திச்சு பாருங்க பதிமூணாம் நூற்றாண்டுல வரைக்கும் பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் எப்படி இருந்தாங்க இன்னைக்கு நம்ம எப்படி வச்சிருக்கிறோம் சற்றே சிந்தித்து பாருங்க ஒரு குரு பூஜையை நாம் கொண்டாடுகிறோமா குரு எத்தனை உயர்ந்தவர்கள் என்று தெரியுமா நம் சமயம் சொல்வதை அப்படியே சமுதாயம் சயம் சமயம் வேறு சமுதாயம் வேறு சமுதாயம் என்பது மக்கள் அனைத்தும் வாழக்கூடிய கட்டமைப்பு இல்லையா ஆனா சமுதாயம் வேறு சமயம் வேறு சமயம் சொல்வதை சமுதாயம் அப்படியே கேட்டா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனா கேட்கறதே இல்லை பாருங்க அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் எத்தனை மன்னர்கள் அதுல இருக்கிறாங்க தெரியுமா நின்று சீர் நெடுமார நாயனார் எவ்வளவு எத்தனை பெரிய பாண்டிய மன்னர் அவரு இன்னைக்கு இங்க இருந்தாருன்னா அவர் சொல்றத கேட்டு அவள் அவருடைய ஏவலை கேட்டு நம் தலையை கொய்வதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா எத்தனை பெரிய மன்னர் கோச்சங்க சோழன் திருநீரே திருநீர் போற்றக்கூடிய மன்னர் இல்லையா எத்தனை மன்னர்கள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களையும் பாருங்க எப்படி உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அந்த மன்னருக்கு பக்கத்துல யாருக்கு வந்திருக்கா பார்த்தீங்களா சிறு தொண்டர் அவரும் பெரிய தளபதியார் அவரும் தளபதியார் இல்லையா வேறு வேறு தொழில்கள் செய்பவர்கள் வேறு வேறு இல்லையா திருத்தொண்டர் எத்தனை தொண்டர்கள் 
அனைவரும் சமமாக உட்கார்ந்துருக்காங்க யாராச்சும் ஒரு ராஜா உட்காந்துருக்காரு நான் பக்கத்துல வந்து வேற கோச்சங்க சோழ நாயனார நிக்க வச்சுட்டு மிச்ச நாயன்மார்கள் எல்லாம் உட்கார வச்சாங்களா இல்ல இன்னைக்கு கீழே இறங்கி உட்கார வச்சாங்களா இல்லையே எல்லாரையும் ஒண்ணு போல ராஜ் இறைவன் முன்னா ராமநாயபுரம் சமம் என்ற ஆழ்ந்த கருத்தை அழகாக சொல்லி சொல்லி நமக்கு விளக்கி காட்டிட்டாங்க இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அறுபத்தி மூன்று நாயன் மாலர் மார்களையும் அழகாக ஒன்று போல உட்கார வச்சிருக்காங்க ஆனா சமுதாயம் அப்படி இருக்கிறதா இன்னைக்கு எப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க சமுதாயத்துல இந்த சமுதாயம் இல்லாமல் நாம் இருக்க முடியுமா சமுதாயமும் வேணும் சமுதாயம் இல்லாம நம்ம தனியா இயங்க முடியாது தனியாக இயங்க முடியாது நமக்கு இந்த திருமுறைகளை சொன்னது சமுதாயம் சாத்திர நூல்களை சொன்னது சமுதாயம் கோவில்களை கட்டி கொடுத்தது சமுதாயம் எத்தனை கோவில்களுக்கு நம்ம போய் பார்க்கிறோம் எல்லாமே சமுதாயம் தானே நமக்கு கொடுத்தது அப்ப அந்த சமுதாயத்தை நாம பார்க்க வேண்டாமா நாம் பாதுகாக்க வேண்டாமா சமுதாயத்தை பாதுகாக்கும் கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ராஜராஜ சோழன் அதாவது ஒவ்வொரு துறையிலையும் உலகத்தை வென்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் பயங்கரமான சண்டை போடுறவன் யாரா அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் மா மா மன்னர் அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிறீங்க அவன் இந்திய மன்னர்கிட்டே தோத்துட்டு போனான் அந்த வரலாற்றையும் மறைத்து விட்டாச்சு மறைத்தாச்சு அது வேற விஷயம் ஆனால் இப்ப வேற ஏதாவது ஒரு துறையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சாக்ரட்டிஸ் பயங்கரமான இலக்கிய கவிதை எல்லாம் எழுதுவாரு அப்படி அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா இப்ப ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஒரு தலை சிறந்த உலகின் தலை சிறந்தவர் என்றால் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம சொல்றோம் ஆனா பல்வேறு துறைகளில் தலை சிறந்தவன் ஒருத்தன் நம்ம கற்பனையிலையும் எண்ணி பார்க்க முடியாது கடல் ஆளுமையாகட்டும் சைவ சமயத்துக்கு பங்களிப்பாகட்டும் திருமுறை கண்ட சோழன் திருமுறை அவர் இன்னைக்கு நமக்கு எடுத்து கொடுக்கலன்னா நம்மளால இன்னைக்கு படிக்க முடியாது திருமுறை கண்ட சோழன் தமிழுக்கு செஞ்சிருக்காரு சிற்பக்கலை மன்னன் சிற்பக்கலை பாருங்க ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின கோவில் இன்னைக்கும் இருக்கு நம்ம நேத்துக்கு செஞ்ச வேலையே இன்னைக்கு காணும் அது இது வந்து சாதாரண இதெல்லாம் அதிசயம்னா அதிசயத்துல அதிசயம் திருவருளோடு கூடிய அதிசயம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின கட்டடம் அப்படியே இன்னைக்கு இருக்கு நம்ம உள்ள தைரியமா பயமே இல்லாம உள்ள போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து எத்தனை பெரிய அதிசயம் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு நூறு வருஷம் கட்டின முன்னாடி சிமெண்ட் கட்டுறதுக்குள்ள போக சொல்லுங்க பயந்துகிட்டே தான் போவோம் எப்ப இடிஞ்சு விழுந்துரும் தெரியாது இல்லையா ஆனா இது ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இதெல்லாம் அதாவது உலகத்திலே செய்ய முடியாத சாதனை நீங்க உலகத்துல இருக்கிற இது வரைக்கும் பிறந்த அத்தனை பேரையும் எடுத்து ராஜராஜ சோழனையும் பாத்தீங்கன்னா ராஜராஜ தனி தலைவனாக தெரிகிறான் உலக தலைவன் மாபெரும் தலைவன் ராஜராஜ சோழன் எத்தனை சண் போராகட்டும் போர் போரில் வல்லமை உடையவன் சமய பங்களிப்பு தமிழ் மொழி பங்களிப்பு இன்னும் எத்தனை எத்தனை சிற்பக்கலை கலைகள் அத்தனைக்கும் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய ஒருவன் நம்ம வந்து கற்பனையில கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட சோழனுடைய தலைவனுடைய தலைவனை நாம் எப்படி வச்சிருக்கோம் அவர் தான் குரு நம்மளுக்கு அவரு நம்ம எப்படி வச்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை சிலைகள் இருக்கிறது இல்ல எத்தனை கோயில்கள் இருக்கிறது எத்தனை பேர் வணங்குறீங்க எத்தனை இழிவான சமய சமுதாயம் ஆகிவிட்டோம் நாம் உண்மையிலே ரொம்ப மிகவும் வருந்தக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றோம் இதை சீர்திருத்தி அமைப்பது நம் கடமை இன்னைக்கு அவன் அவன் வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுறான் நீங்க இன்னைக்கு வந்து ஏழரை கோடி எட்டு கோடி தமிழர்கள் இருக்கீங்க ஒரு தமிழர் ராஜராஜ சோழ மன்னன் பங்களிப்புல ஒரு சதவிகிதம் செஞ்சவன் யாராவது ஒருத்தரை காட்டுங்க ராஜராஜ சோழம் என்னதெல்லாம் செஞ்சாரு அவர் தனியா பட்டியல் போடுங்க அதுல ஒரு சதவிகிதம் இன்னைக்கு செஞ்சவர் ஒருத்தருடைய ஒருத்தரை காட்டுங்க நம்ம குருவை நாம் எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் எப்படி வைத்திருக்க வேண்டும் நாம் எப்படி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப சமுதாயத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அதை சீர் செய்ய வேண்டும் சமுதாயமும் நமக்கு வேண்டும் சமயமும் வேண்டும் சமயம் சொல்வதை கேட்டால் சமுதாயம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா கேட்கறது இல்லை இனிமே கேட்க வேண்டும் என்ற விண்ணப்பம் அனைவருக்கும் கீழே திருவடி வைக்கிறேன் குரு என்பவர் நமக்கு வழிகாட்டுபவர் இந்த வழிகாட்டுபவர் நாம நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வழிகாட்டுறவர் நம்ம எப்படி நல்லா இருக்க முடியும் இந்த உலகத்தில் நல்ல இன்ப இன்பங்களை அனுபவித்தும் இனி வரக்கூடிய பிறவி என்ற பிணியை நோயை வெல்லுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதையும் வழிகாட்டுபவர் குரு அப்ப குரு என்பவர் இறைவனை வழிகாட்டுபவர் நிலையான பேரின்பத்திற்கு வழிகாட்டுபவர் 
நாம் யார் என்று உணர்த்துபவர் நமக்கு இன்பங்களை பெறுவது எப்படி என்று உணர்த்துபவர் நம்ம கிட்ட இருந்து அவர் அவருக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது தன்னலமற்ற கருணை உள்ளவும் கொண்டவர் குரு இறைவன் எங்க இருக்கிறான் அவன் எப்படி போய் செய்ய என்ன செய்யணும் எப்படி அணுகுவது எப்படி பூஜைகள் செய்வது நம்ம யாரு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் அனைத்து வழிகளையும் காட்டுபவர் குரு அந்த குருவாக அந்த குருவை நமக்கு அனுப்பியவன் இறைவன் நான் சொன்ன இல்லையா மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொல்றோம் அந்த தெய்வம் தான் பின்னாடி நின்று இந்த மூணு பேரை நமக்கு கொடுக்குற கொடுக்குது அப்ப அனைத்தையும் இயக்கக்கூடும் அவனன்றி ஓரணமும் அசையாது அப்ப அது குருவாக எழுந்தருபவன் குருவாக வருபவனும் இறைவனே அப்ப இந்த குருவை நாம் எப்படி உயர்ந்த இடத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் சற்றே சிந்தித்துக் கொண்டு இந்த சந்தான குரவர் என்று சொல்லக்கூடிய சந்தான பரம்பரை சந்தான பரம்பரைனா அறிவு ஞான பரம்பரை இந்த ஞான பரம்பரையில மெய்கண்டார் முதலாகிய இந்த சாஸ்திர சாஸ்திர நூல்கள் அருளி அனைவருடைய வரலாறும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அந்த வரலாறை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே எல்லா வரலாறையும் நம்ம இப்ப சொல்ல முடியாது நீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் படித்துக் கொள்ளுங்கள் அதுல இந்த நால்வர் வரலாறு நம்ம சுருக்கமாக பார்க்கலாம் அந்த வகையிலே முதன் முதலாக நம் மைகண்ட தேவநாயனார் அவருடைய வரலாறு திருச்சிற்றம்பலம் நடுநாடு என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம திருநாவுக்கரசர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்லாம் அவதித்த திருமுனைப்பாடி நாடு இந்த நாட்டில் தான் திரு பெண்ணாகடம் என்ற ஊரில் அவதரித்தவர் நம்ம மேகண்டார் அவருடைய தந்தையார் வந்து அச்சுத கலப்பாளர் என்ற பெயருடையவர் அவங்க வந்து சைவ வேளாளர் மரபை சேர்ந்தவர்கள் அவருடைய குலகுரு என்று சொல்பவர் சகலாகம பண்டிதர் என்பவர் ஒருவர் இருந்தார் இப்போ இந்த அச்சுத கலப்பாளருக்கு முதல்ல அவங்களுக்கு குழந்தை பேரு பாக்கியம் இல்லை நீண்ட நாட்களாக குழந்தையின்றி வருந்திய இந்த தம்பதியினர் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தம்முடைய குலகுருவாகிய சகல ஆகம பண்டிதரை போய் பார்க்குறாங்க பார்த்து தங்களுடைய மனக்குறையை அவரிடம் சொல்கிறார்கள் அதுக்கு அந்த குரு என்ன சொல்கிறாரு அந்த காலத்தில் ஒரு பழக்கம் இருந்தது யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு வேண்டுதல் இருந்தது அப்படின்னா திருமுறையில் கயிறு சார்த்தி பார்த்தல் அதாவது அடங்கன் முறையில்னு சொல்லுவாங்க தேவாரத்தில் கயிறு சார்த்தி பா பார்த்தல் என்று சொல்லுவாங்க நம்ம இப்போ பொதுவாக திருமுறையில் கயிறு சாற்றி பார்த்தல் என்று அந்த பேரை வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்போ அந்த தேவார ஏடுகளெல்லாம் எடுத்து ஒரு கயிறை எடுத்து நடுவில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொடுத்து அதில் என்ன பதிகம் வருதோ அந்த பதிகத்தில் என்ன குறிப்பு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை அவர்கள் அவங்க வேண்டுதலுக்கு பதிலாக எடுத்துக்கொள்வது இறைவன் இறைவன் கொடுத்த பதிலாகவே ஏற்றுக்கொண்டு அதை செய்வது செய்வதுதான் வழக்கம் இந்த திருமுறையில் கை கயிறு சாற்றி பார்த்தல் என்றது என்பது அப்போ இவங்க கயிறு சாத்தி பார்க்கும்போது திரு ஞான சம்பந்த தேவாரத்தில் பேயடையா பிரிவைதும் பிள்ளையினோட உள்ள நினைவு ஆயினவே வரம் பெறுவர் ஐயுர வேண்டா ஒன்றும் வேயனதோல் உமை பங்கன் வெண்காட்டு முக்குல நீர் தோய் வினையார் அவர் தம்மை தோயாவாம் தீ வினையே அப்படிங்கிற பாடல் வந்தது இந்த பாடல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சந்தேகமே வேண்டாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக குழந்தை பாக்கியம் உண்டு ஐயுறவே வேண்டா வெண்காட்டு முக்குல நீர் திருவெண்காடுல போய் மூன்று குளம் இருக்கிறது அந்த மூன்று குளத்துல உள்ள நீரால நீங்க நீராட வேண்டும் அப்ப இந்த சகல ஆகம பண்டிதர் என்ன சொல்றாரு அச்சுத கலப்பாளரையும் அவருடைய மனைவியாரையும் நோக்கி நீங்கள் திருவெண்காட்டுக்கு சென்று ஒரு மண்டலம் அதாவது நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் காலையிலையும் மாலையிலையும் அந்த மூன்று குளத்திலையும் நீராடி அங்க இருக்கிற இறைவனை பணிந்திடுங்கள் அந்த இறைவன் பேரு சுவேதவன பெருமான் அந்த இறைவனுக்கு பூஜை செய்யுங்கள் என்று சொல்லிடுறாரு அவர் சொல்றதை கேட்டுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க போய் நாற்பத்தி நாலு ஒரு மண்டலம் செய்து வருகிறார்கள் செய்து வந்த உடனே ஆனால் அவங்கள அவங்களுக்கு பாருங்க விதிப்படி அவர்களுக்கு குழந்தை கிடையாது விதி என்பது இதுதான் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பேர் கிடையாது அதனால் என்ன பண்றாரு ஒரு நாற்பத்தெட்டாவது நாள் முடிகிற நேரத்தில் அச்சுத கலப்பாளருக்கு கனவில் தோன்றுகிறார் சிவபெருமான் சிவபெருமான் தோன்றி உமக்கு இந்த பிறவியில் புத்திர பேரு கிடையாது என்று அருள் செய்கிறார் இதை கேட்ட அச்சுத கலப்பாளருக்கு ரொம்ப ஏமாற்றமாக இருக்கிறது 
இருந்தாலும் அவருக்கு டக்குன்னு ஒரு யோசனை வருகிறது அவர் என்ன சொல்கிறாரு இறைவனையே மடக்கிறார் பாருங்க திருஞான சம்பந்தர் தேவாரம் படித்தால் அதில் அதனுடைய பலன் கட்டாயம் கிடைக்கும் நாங்கள் வந்து திருஞான சம்பந்தருடைய தேவாரம் படித்து வருகிறோம் அப்போ எங்களுக்கு வந்து கட்டாயமாக குழந்தை பேர் உண்டல்லவா நீங்கள் எனக்கு குழந்தை பேர் கொடுக்கவில்லையா என்றால் ஞான சம்பந்தருடைய வாக்கு தவறிய வாக்காகிவிடுமே என்று இறைவனுடையுமே அவர் திரும்பி கேட்குறார் இதுதான் விதியை மதியால் வெல்வது என்று சொல்வார்கள் இறைவன் இறைவனையே அப்படி மறைக்கணும்னே இறைவன் இறைவனுக்கு தெரியாதா என்ன இவர் இப்படிலாம் கேட்பாருன்ட்டு இறைவன் அனைத்தும் அறிந்தவன் தானே இருந்தாலும் அவர் கேட்க கேட்ட உடனே இறைவன் என்ன சொல்கிறாரு உமது வினை பயனாக இந்த பிறவியில் புத்திர பேர் கிடையாது ஆனாலும் ஞான சம்பந்தனின் வார்த்தையில் நம்பிக்கை கொண்டு எம்மை தவறாது வழிபட்டு வந்த காரணத்தினாலே தமிழ் மறையாகிய தேவார பதிகத்தின் மேன்மை விளங்கவும் திருஞான சம்பந்தரின் வாக்கு சத்திய வாக்காகவும் சைவ நெறி தலைத்து ஓங்கவும் திருஞான சம்பந்தனை போலவே ஒரு புதல்வரை உமக்கு அளிக்கின்றோம்னு வரம் கொடுக்குறார் பாருங்க எவ்வளவு கருணை உள்ளவர் விதையே மாற்றி சொல்றாரு பாருங்களேன் அதாவது விதையை மாத்துறதுங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண காரியமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமாக தான் மாறும் வி விதியை மாற்றுவது என்பது இறைவனால் மட்டுமே முடியக்கூடியது ஏன்னா வந்து நம்மளாம் சொல்லுவோம் எக்ஸப்ஷன் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் ஏதாவது ஒரு விதி போட்டோன்னா அந்த விதியிலிருந்து விளக்கு விதி விளக்கு எப்படி எல்லாருக்கும் கொடுக்க எல்லாருக்கும் விதி விளக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தால் அப்புறம் எதுக்கு விதி இருக்கு இல்லையா அதனால் விதி விளக்கு என்பது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம் தான் அதுவும் இல்லை அப்போ விதியை நம்ம மார்கண்டையர் மாதிரி தான் இல்லை யமனை எட்டி உதைத்தது போல் அது போல் இது இன்னொரு சான்று இறைவனுடைய கருணையினாலே அந்த விதியை மாற்றி இவங்களுக்கு புத்திர பேர் அதுவும் எப்படிப்பட்ட ஞான குழந்தை திரு ஞான சம்பந்தனை போலவே பார்த்துக்கோங்க நம்ம நால்வரில் சமயக்குறவர் நால்வரில் முதலமா முதலாவதாக வரக்கூடிய ஞான சம்பந்தரும் குழந்தையிலிருந்து குழந்தையிலேயே ஞானம் பெற்றவர் இந்த சந்தானக்குறவர் என்று சொல்லக்கூடிய மெய்கண்டாரும் குழந்தையிலேயே ஞானம் ஞானம் பெற்றவர் இப்போ அவங்களுக்கு இறைவனானவர் வரம் அருள் அருள் அருள்கிறார் அந்த அருள் அருளின் காரணமாக அவர்களுக்கு ஒரு அழகான ஆண்மகவு பிறக்கிறது அவங்கெல்லாம் நன்றியுடையவர்கள் இல்லையா அவங்கெல்லாம் நன்றியுடையவர்கள் யாருக்கிட்ட போய் கேட்டாங்க சுவேதவன பெருமான் திருவெண்காடு சுவேதவன பெருமான் கிட்ட போய் கேட்டாங்க அதனால் என்ன பண்ணார் சுவேதவன பெருமான் பேரையே அவங்க இந்த குழந்தைக்கு வச்சுட்டாங்க சுவேதவன பெருமான் என்று அவருக்கு பெயர் சூட்டி இயற்பெயர் அந்த குழந்தையானது ஞா ஞான குழந்தையாக சிறு வயதிலேயே ஞான குழந்தையாக தோன்றுகிறது ஏன்னா அது இப்போ சில பேர்லாம் பார்த்து குழந்தையிலே வந்து கொஞ்சம் விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அந்த குழந்தைங்கள்லாம் சிலதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருப்பாங்க அது போல் இந்த இந்த குழந்தையானது ஏன் அப்படி அப்படின்னா தன்னுடைய முற்பிற முற்பிறவிகளில் செய்த வினை பயனாக அப்போ முன்னால் முன் முந்தைய பிறவிகளில் செய்த நல்வினையின் காரணமாக இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு நிலையை அவர்கள் குழந்தை பருவத்திலேயே அடைகிறார்கள் அப்போ அடைந்த உடனே அந்த தி திரு பெண்ணாகடத்தில் வந்து அந்த குழந்தை வந்து வளர்ந்து வருகிறது ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னே பிறந்த இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னே ஒரு ஒரு துயரமான சம்பவம் நடக்கிறது அந்த குழந்தையானது தன் பெற்றோரை இழந்து விடுகிறது ரெண்டு பேருமே அம்மாவையும் இழந்துடுது அப்பாவையும் இழந்து விட்டுறது ரெண்டு பேரையும் இழந்து விட்டதுனால அவர் அவரை வளர்ப்பதற்காக அவருடைய தாய்மாமன் வருகிறார் அவருடைய தாய்மாமன் ஊர் வந்து திருவெண்ணெய்நல்லூர் அப்போ இந்த குழந்தையை தூக்கிட்டு போய் திருவெண்ணெய்நல்லூருக்கு போயிடுறாரு திருவெண்ணெய்நல்லூரில் இந்த குழந்தை வளர்ந்து வருகிறது குழந்தை என்பதுனாலே திருவில் விளையாண்டுக்கிட்டோம் விளையாண்டு கொண்டு இருக்கும் இல்லையா இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம சிவபெருமான் கிட்டே உபதேசம் பெற்றவர் திருநந்தி தேவர் திருநந்தி தேவர் தான் அக சந்தானக்குறவர்களில் முதன் முதன் முதன்மையானவர் முதலாம் அவர் அவருடைய சீடர் சனற்குமாரர் அவருடைய சீடர் சத்திய ஞான தரிசினிகள் அவருடைய சீடர் பரஞ்சோதி முனிவர் இந்த நான்கு பேரும் தான் வந்து அக சந்தானக்குறவர்கள் என்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம் முன்னாடி முந்தைய வகுப்பில் பார்த்திருக்கிறோம் இல்லை இல்லை தெரியாதவங்க இந்த வகுப்பில் முதல்ல இந்த வகுப்பை முதல்ல பார்க்குறவங்க இது இதுதான் சந்தானக்குறவர் அக சந்தானக்குறவர்கள் என்பவர் என்பவர்களுடைய வரிசை இவர்களெல்லாம் தேவ பரம்பரை அதாவது மனித பிறவிகள் அல்ல தேவர்கள் தேவ பரம்பரை சேர்ந்தவர்கள் இப்போ இந்த பரஞ்சோதி முனிவர் அகத்தியரை பார்க்கும் நோக்கம் கொண்டு தன்னுடைய வாகனத்திலே தென் திசை நோக்கி அப்படியே ஆகாய மார்க்கமாக அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கார் 
அகத்தியரை பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் திசையை நோக்கி ஒரு வடநாட்டிலேருந்து இப்படி வந்துட்டு இருக்காரு பரஞ்சோதி முனிவர் இப்படி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல வந்து திடீர்னு வண்டி போக மாட்டேங்குது தட தட தடான்ட்டு நின்றுச்சு எதனால் ஏன்னா ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு காரணத்து ஒரு காரணம் இருக்கும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒரு காரணம் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்பதை உணர்கிறார் பரஞ்சோதி முனிவர் உடனே தன்னுடைய ஞான திருஷ்டியில் பார்க்குறார் ஏன் இந்த வண்டி நின்னது அப்படின்னு பார்த்தா அவர் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு தீட்சையை கொடுக்க வேண்டிய நிலை அதை தெரிந்து கொண்டு உடனே அவர் வண்டியை கீழே இறக்கிட்டு கீழே இறங்கி வந்து பார்த்தா அங்கே நம்ம சுவேதவன பெருமான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கார் அந்த சுவேதவன பெருமான் அருகே சென்று அவர் வந்து அந்த குழந்தையுடைய முகமே அப்படியே பிரகாசமாக இருக்கு அந்த ஒளி அறிவு ஒளி ஞான ஒளியானது தெரிகிறது அது பக்குவம் பக்குவம் என்ன நம்ம பார்த்த பார்வையிலே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க பார்வையிலே நிறைய விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த பார்த்த பார்வையிலேயே அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்போ அவர் பார்த்துட்டாரு ஒரு நல்ல பக்குவம் நல்ல பக்குவம் அடைந்த குழந்தையாக இருக்கிறது அரு ஞான குழந்தையாக இருக்கிறது அருள் பெற்ற ஞான குழந்தையாக இருக்கிறது ஆகவே நமக்கு இறைவனுடைய திரு ஆணையின் படி அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு சச்சு தீக்கை செய்கிறார் சச்சுனா கண்ணு நயன தீக்கைன்னு சொல்லுவாங்க கண்களாலேயே தீக்கை கொடுப்பது அதாவது கண்களை தீக்கை கொடுக்கறதுனா அவங்க அந்த குழந்தையில குழந்தையிடம் இருக்கின்ற மிச்ச மீதி இருக்கின்ற ஒட்டி கொண்டிருக்கின்ற மலத்தையும் நீக்கி ஞானத்தை அருள்வது ஞானம் அருள் ஞானம் அருள்கிறார்கள் என்றால் எல்லா உண்மையும் ஒரே நேரத்தில் நம்மளாம் கஷ்டப்பட்டு பல நூல்கள் படித்து அறிவை பெறுகிறோம் இல்லையா பல நூல்களை கற்று 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 அனுபவம் பெற்று ஞானம் பெறுகிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் கனப்பொழுதில் இறைவனானவர்களும் குருவானவர்களும் அருள வல்லவர்கள் எத்தனையோ வருஷம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படித்ததை வந்து ஒரு வினாடி பொழுதில் நமக்கு அருள வல்லவர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கேயும் நம்ம சைவ சித்தாந்தத்தை கொள்கையை அனுப்பிச்சு பாருங்கள் உள்ளது அழியாது இல்லது தோன்றாது அப்போ அந்த ஞானமெல்லாம் நமக்கு உள்ளதாக இருக்குது இந்த ஞான நீங்கள் நம்புனா நம்புங்க இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் நாளை என்ன நடக்கும் ஒரு மாதம் கழித்து என்ன நடக்கும் ஒரு ஆண்டு கழித்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற புஸ்தகம் எல்லாத்தையும் படித்தவங்க பெரிய மேதை அவரை கூட்டிகிட்டு வந்து சொல்ல சொல்லுங்க நாளைக்கு என்ன நடக்கும் ஒரு மாதம் கழித்து என்ன நடக்கும் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஆண்டு கழித்து என்ன நடக்கும்னு ஒருத்தர் கூட சொல்ல முடியாது ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் இது எல்லாமே உயிர்கள் எல்லா உயிர்களுக்கும் தெரியும் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் அது அடங்கி இருக்கிறது இந்த விஷயமானது ஆனால் அது தெரியாதபடி ஆணவ மலம் மறைத்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ ஆணவ மலம் நல்ல வலுவாக நின்று நிற்கிறதுனால நமக்கு நமக்கே நம்ம தெரியாது இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து இன்னைக்கு ஒரு நூறுரூபா இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக்கு இல்லையா ஒரு ஸ்டாக்கு நூறுரூபா இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக் வந்து இன்னும் ஒரு மாதம் கழித்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆக போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எத்தனை சதவீத லாபம் பாருங்க இல்லையா அப்போ இன்னையிலிருந்து என்னுடைய ஞான திருஷ்டினால் ஒரு மாதம் கழித்து இந்த ஸ்டாக்கு இவ்வளோ பெருசாக உயரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சு கொண்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் இன்றைக்கே போய் அதில் பணத்தை போட்டு வச்சுருவேன் ஆயிரம் ரூபா போட்டால் எவ்வளவு நூறுரூவா ரெண்டாயிரம் ரூபா மாறுச்சுன்னா அப்போ ஆயிரம் ரூபா பல லட்சம் போட்டிங்கன்னா எத்தனை லட்சம் வரும்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ எனக்கு பணம் சம்பாதிப்பது என்பது ஒரு சாதாரண எளிமையான இந்த ஞானத்தை இருந்து அதாவது ஞானத்தை விட்டுக்கொள்கிறோம் இல்லையா பணம் மேலே மேலே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நிறைய பிரச்சனை தான் வரும் அப்போ நமக்கு அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க இந்த அட்டமா சித்திகள் வந்தாலுமே நம்ம அது பின்னாடி போயிடக்கூடாது அது பின்னாடி போயிட்டோன்னா நம்ம திருப்பி கவுத்தி விட்டுரும் காலை வாரி விட்டுரும் எங்கேயாவது உட்கார வச்சிடும் எனக்கு அஷ்டமா சித்தி கிடச்சிருச்சு இந்த சித்தி கிடச்சிருச்சு நாளை ஒரு மாதம் கழித்து இந்த ஸ்டாக் எவ்வளோ வரும்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பவர் அந்த சக்தி உங்களுக்கு ஆற்றல் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது பின்னாடி போனீங்கன்னா அதுலேயே தான் வந்துருப்பீங்க அது என்னைக்காச்சும் ஒருத்தன் வந்து பலசாலியானவன் ஒருத்தன் வந்து உங்களை தீட்டு போய் அடித்து போட்டு உங்கள்ட்ட உங்கள்ட்ட இருந்து ரகசியத்தெல்லாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சி செய்வான் இல்லையா இன்னும் பல விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அப்போ அத்தமா சித்திகள் கிடைச்சாலுமே அது பின்னாடி போகக்கூடாது நாம் இறைவனை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பது அதில் துணிவாக உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம சொல்பவர்கள் நம் குருமார்கள் அப்போ அந்த ஞானம் எல்லாம் நம்ம நமக்குள்ள தான் இருக்குது உயிருக்குள்ள தான் இருக்குது நம்ம மூளைக்குள்ள தான் இருக்குது ஆனால் தெரிய வெளியில் தெரியறது இல்லை இது தெரியாமல் மறைத்து கொண்டிருக்கிறது ஞான அப்போ தீட்சை செய்கிறார் அப்படின்னா அந்த ஆணவ மலத்தை மறைப்பிலிருந்து மறைப்பை நீக்குகிறார் நீக்கும்போது கொஞ்சம் அந்த மறைத்து கொண்டிருக்கிற ஆணவ மலமானது விலகி ஏற்கனவே நம்மக்கிட்டே இருக்கிற ஞானம் நமக்கே தெரிகிறது அதுதான் உண்மை 
அப்போ அவர் தீட்சை பண்ணிவிட்டு அவருக்கு தன்னுடைய குருநாதர் சத்திய ஞான தரிசினி சத்திய ஞான தரிசினி சத்தியம்னா மெய் உண்மை ஞான தரிசினி தரிசினா தரிசனம் செய்தவர் அப்போ மெய் கண்டார் தன்னுடைய குருவா குருவோடைய பெயரை தமிழில் அப்படியே மெய்கண்டார் என்று தீட்சா நாமம் வழங்கி அந்த குழந்தைக்கு வச்சுட்டு போகிறாரு இப்போ அந்த குழந்தையானது தீட்சை பெற்ற குழந்தையானது நல்ல ப நூ அங்கே இருக்கிற நூல்களெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு திருவெண்ணெய் நல்லூருக்கு போயிட்டு திரு அருட்துறை பொல்லாப்பிள்ளையார் திருமுன் வந்து உட்கார்ந்துட்டு பிள்ளையாரை ஞான குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு அனைத்து நூல்களையும் கற்றுக்கொண்டு தனக்கு தெரிந்த அந்த ஞானத்தை பிறருக்கு உபதேசம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறது அப்போ அந்த இந்த குழந்தை பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டால் எல்லாேருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்குது என்ன இந்த குழந்தை ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது இப்படி ஞான தத்துவத்தெல்லாம் பேசுகிறதே என்று அவர்களுக்கு ஆச்சரியமாக ஆகி ஆனால் எல்லாமே ரொம்ப தரிய சரியாக துல்லியமாக சொல்கிறது உடனே அப்போ அவர் அவர்கிட்ட பாடம் கேட்பது கேட்பதற்காக நிறைய குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் இணைந்து விடுகிறார்கள் அப்போ அந்த குழந்தை தொடர்ந்து தனக்கு தெரிஞ்சவற்றையெல்லாம் உபதேசம் செய்து வருகிறது இப்போ இதை கேள்விப்படுறாரு நம்ம சகல ஆகம பண்டிதர் ஏன்னா அவர் என்ன இருந்தாலும் குல குரு இல்லையா இப்போ இந்த குழந்தை பிறந்துருச்சு குழந்தை நியாயமபடி பார்த்தா இந்த குழந்தை பிறந்த உடனே இவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் அவர் போய் பார்த்துருக்கணும் பார்த்து அவருக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கணும் இப்போ அவங்க அம்மா அப்பா வேற தவறிட்டாங்க ஆனால் இந்த குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு தெரியல இந்த குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்தாவது கா காமிச்சிருக்கணும் அந்த சகல ஆகம பண்டிதர்கிட்ட அப்போ அவர் யாராச்சும் வருவாங்க வருவாங்க இவங்க இப்போ நம்ம கிட்ட கேட்டுட்டு போனாங்களே இப்போ குழந்தை பிறந்துருச்சே யாரும் ஒன்றுமே வரலையே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஏக்கம் அவரும் காத்து காத்து பார்க்குறாரு யாரும் வரல சரி அவரே ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்மளே போய் பார்த்துடலாம் நேரில் அப்படின்னு பார்த்துட்டு நேராக நேரடியாக நம்ம திரு வெண்ணை நல்லூருக்கு வந்துடுறாரு வெறி நல்லூருக்கு வந்தோடனே கேள்விப்படுறாரு இந்த குழந்தையானது நல்ல அனுபவம் ஞானம் பெற்று பல பேருக்கு உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை கேட்டவுடனே அவருக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியல என்னடா இது இந்த குழந்தை உபதேசம் செய்கிறதா அப்படின்னு உடனே அவர் வந்து தன்னுடைய சீடர்கள் ஒருத்தட்ட வந்து போய் சொல்லி அந்த குழந்தைகிட்ட போய் சொல்லி அந்த அவங்க உறவினர்கள்கிட்டையும் சொல்லி இந்த மாதிரி நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னால் சரி அவங்க அப்பம்மாவது வந்து பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க யாரும் இன்னும் கண்டுக்கல என்னடா இது இவர் பொறுத்து பொறுத்து பார்க்குறாரு சரி நம்மளே நேரில் போய் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பொறுமை இழந்து நேரில் பார்க்க வர்றாரு இப்போ நேரில் பார்க்க வரும்போது அந்த மெய்கண்டார் வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய சீடர்களுக்கு ஆணவம் பற்றிய ஒரு வகுப்பு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஆணவம்னா என்னன்னு அப்படின்னு விளக்கிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ பாருங்க இந்த வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு சகல ஆகம பண்டிதர் வர்றாரு வகுப்புக்குள்ளே நேராக போகாமல் கொஞ்சம் தூரம் எட்டி தள்ளி நின்று இங்கேயும் அங்கேயும் போயிட்டு இருக்காரு அந்த குழந்தை நம்மளை பார்த்து நம்மளை கூப்பிடுதா இல்லையா இன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கேயும் அங்கேயும் போயிட்டு இருக்காரு இதை மெய்கண்டாரும் பார்த்துக்கிட்டாரு ஆனால் இப்போ வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு இடையில போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தன்னுடைய வகுப்பை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறது அப்போ இன்னும் பொறுமை இழந்துட்டாரு நம்ம சகல ஆகம பண்டித்தார் நேராக கடை 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 அந்த வகுப்பு பக்கத்தில் வந்தார் வகுப்பு நடக்கிற இடத்துக்கு வந்தார் வந்தோடனே கொஞ்சம் நேரம் கேட்டார் அது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு அப்போ ஆணவத்தை பற்றி அவர் விளக்கிக்கிட்டு விளக்கி கொண்டிருந்தார் உடனே நம்ம சகல ஆகம பண்டிதர் அந்த குழந்தை குறுக்கிட்டு இந்த ஆணவத்துக்கு ஆணவத்தை சொல் ஆணவம் என்றால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை அவர்கிட்ட கேட்குற ஆணவம் ஆணவம் சொல்கிறியே ஆணவம் ஆனது எப்படி இருக்கும் என்று ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார் எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் இங்கே பாருங்க ஒரு எவ்வளோ பெரிய அதிசயம் இங்கே நடக்குது அப்படின்ட்டு மெய்கண்டாருக்கு அனைத்தும் தெரியும் ஏன்னா அவரு அவருக்கும் ஞான திருஷ்டிலாம் இருக்கு இல்லையா அவருக்கு தெரியும் இவர் யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் இருந்தாலும் அவர் என்ன செய்கிறாரு ஆணவத்தை காட்ட வேண்டும் என்று அவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய சுட்டு விரலால் அந்த சகல ஆகம பண்டிதரையை நோக்கி அவரே காட்டுகிறார் ஆணவத்தின் வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கும் என்றால் சகல ஆகம பண்டிதரே உண்மை போல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லாம அவர் வாயில் எதுலையும் சொல்லல வாய் திறந்து எதுவுமே சொல்லல வெறும் கையால சுட்டி காட்டுறாரு அவரேமோ இப்ப இந்த இடத்துல இந்த 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 காட்சி அப்படியே நிறுத்திடுங்க நிறுத்திட்டு பாருங்க இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில இருந்தா என்ன நடக்கும் என்னா இவ்வளோ பெரிய ஆள் நான் சகல ஆகம ப சகல ஆகமங்களையும் நான் படித்தவனாக்கும் கற்று கரைச்சி குடித்தவனாக்கும் நான் என்னையே வந்து நீ ஆணவன்னு எப்படி நீ காமிக்கலாம் அப்படின்னு அவருக்கு கோபம் வரணும் 
யாருக்கு வரும்னா அறிவில் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு வரும் ஆனால் அவர் தான் சகல அகம பண்டிதராட்சி அவர் எல்லாம் அவர் உணர்ந்துட்டார் என்ன அப்படின்னா நம்மளை அதாவது இந்த குழந்தையானது இத்தனை நாள் நம்மளை வந்து பார்க்கவில்லையே ஏன் அப்போ அப்படின்னா இந்த குழந்தைன்னு அங்கே ஒரு சின்ன ஆணவம் வருது பார்த்தீங்களா அந்த ஆணவம் அந்த ஆணவத்தின் உந்து உந்துதலால் தான் அவர் இங்கே வந்து இப்படி வந்து நின்று பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதும் குறுக்க வந்து இப்படி கேட்குறாரு அந்த ஆணவத்தை சுட்டி காட்டிய உடதை அவர் உணர்ந்துட்டார் யார் சகல ஆகம பண்டிதார் உடனே டபார்னு காலில் விழுந்துட்டார் அந்த குழந்தைய குழந்தையோட காலில் விழுந்து அடியனை மன்னித்தருள்க அடியன் புரிந்து கொண்டேன் அடியனை சீடனாக ஏற்றவர்கள் அப்படின்னு கேட்குறார் எப்படி பாருங்க எத்தனை வய வயது பெரியவர் அவர் வழிகாட்டி தான் இந்த குழந்தையே பிறந்திருக்கு அவர் இவர்கள் பெற்றோருக்கு பெற்றோருக்கு மட்டும் இல்லை இவங்க பரம்பரைக்கே குல குரு அவர் அத்த வகைய பெரிய குல குரு இந்த குழந்தை ரெண்டு வயசு குழந்த அது ஆணவம் பற்றி வகுப்பு எடுத்து கொண்டிருக்கிறது இவர் போய் கேட்குறாரு அது எதுவுமே பேசாமல் கையை மட்டும் காமிக்குது இதை வந்து தீட்சைன்னு சொல்லுவாங்க கையாலே அவர் சுட்டி காமிக்கிறாரு பார்த்தீங்களா அப்பவுமே அவர் தீட்சை தீட்சை கொடுக்குறாருன்னா சகல ஆகம பண்டிதருக்குள்ள உறைந்து நின்று மறைந்து நின்று கொண்டிருந்த சிறு ஆணவத்தை அவர் காட்டுகிறார் காட்டு காட்டியதால் அது விலகுகிறது யாரு நம்ம மெய்கண்டார் காட்டும்போது அது விலகுகிறது விலகினோடனே அவர் ஞானம் வரப்பட்டு மெய்கண்ட ரெண்டு வயது குழந்த காலில் விழுகிறாருப்பா இன்னைக்கு நம்ம எங்கேயாவது பார்க்க முடியுமா என்ன எத்தனை ப்ரஸ்டீஜ் நம்மளாம் பார்க்குறோம் இவங்க காலில் போய் நான் விழுகிறதா இந்த சின்ன பையன் காலில் போய் நான் விழுகிறதா இதே பாருங்கள் ஞான சம்பந்தர் நாவுக்கரசர் பாருங்கள் நாவுக்கரசர் ஞான சம்பந்தர் காலில் விழுந்தார் எத்தனை உயரிய பண்பு எத்தனை உயரிய ஒரு வெளிப்பாடு இது உலகத்தில் எந்த சமயத்துலையுமே கிடையாது அத்தனை அற்புதமான ஒரு வெளிப்பாடு இது உயர்ந்த பண்பு எத்தனை பெரிய பண்பு வயது நாள் ஒருத்தர் பெரிய ஆயிர முடியாது என்பதை விளக்கக்கூடிய தெளிவாக விளக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் நம்ம திருமுறைகள்லையும் எல்லா வரலாற்றுலாம் இருக்கு இல்லையா அப்ப பாருங்க எத்தனை சுற்றி சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம நான் நடக்கப்போமா நம்ம தான் என்னென்ன செய்வோம் சகல ஆகம சகல ஆகம பண்டித்த நடத்துல நம்ம இருந்தோம்னா என்ன செஞ்சிருப்போம் ஒரு கலாட்டாவே பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஏ அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா அந்த ஆணவ மலம் என்பது அது விலகி அவர் வந்து அவரை சீடராக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்ப சீடராக ஏற்ற ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அவர் பாடத்தெல்லாம் கேட்கிறாரு சகல ஆகம பண்டிதரும் அவருக்கு சீடராகி அவருடைய பாடத்தை கேட்கிறாரு நம்ம மெய்கண்டாருக்கு தொடர்ந்து அவர் ஒவ்வொருத்தருக்கா ஒவ்வொரு சீடர்களாக சேர்ந்து அவருக்கு மொத்தம் நாற்பத்தி ஒன்பது சீடர்கள் மெய்கண்டாருக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது சீடர்கள் அவருக்கு சகல ஆகம பண்டிதற்கு தீட்சை பண்ணி அவருக்கு தீட்சா நாமம் அருள்நந்தி சிவம் பாருங்களேன் இவர் முதல்ல வந்தவர் ஆனால் சம் சந்தான குறவர்கள்லாம் ரெண்டாவது ஆகிட்டாரு முதல்ல மெய்கண்டார் அவர் தான் முதலாம் அவர் அவருடைய சிஷ்யராக சீடராக அருள்நந்தி சிவம் என்ற தீட்சா நாமத்திலே சகல ஆகம பண்டிதர் இத்தனைக்கும் அவர் சகல ஆகமத்தையும் கரைச்சி குடிச்சவர் பார்த்துக்கோங்க என்று வந்திருக்கிறாரு அப்போ அருள்நந்தி சிவம் என தீட்சா நாமம் செய்கிறாரு சைவ சித்தாந்த கருத்துக்கள்லாம் தலைக்கிறதுக்கும் இந்த சந்தான பரம்பரை அருள்வதற்கும் மிக முக்கியமான காரணமாக விளங்கக்கூடிய அதாவது பதினான்கு சாத்திர நூல்களே தலையாய நூல் என்று சொல்லும் அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான நூல் சிவஞான போதம் பன்னிரெண்டே பன்னிரெண்டு சூத்திரம் தான் அதாவது எல்லாரும் எளிமையாக இந்த சைவ சித்தாந்தத்தை தெரிந்து கொண்டு மனநம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே அவர் பன்னிரெண்டே பன்னெண்டு ஃபார்முலா என்று சொல்லக்கூடிய சூத்திரம் நாற்பத்தெட்டு வரி தான் இந்த நாற்பத்தெட்டு வரியை அருள்கிறார் இந்த நாற்பத்தெட்டு வரியை அவர் வந்து தொடர்ந்து பல சீடர்களுக்கு அந்த நாற்பத்தி ஒன்பது சீடர்களுக்கும் அவர் வந்து உபதேசம் செய்து ஒரு ஐப்பசி சுவாதி நன்னாளில் சிவ பரிபூர நிலையை நம்ம மெய்கண்டார் அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் இதுதான் வந்து மெய்கண்டாருடைய வரலாறு அடுத்து அருள்நந்தி சிவம் அருள்நந்தி சிவமும் நம்ம ஏற்கனவே மெய்கண்டாருடைய வரலாற்றோடு சேர்த்து பார்த்தாச்சு இருந்தாலும் ஒரு சில பார்க்காத விஷயங்கள் மட்டும் இங்கே பார்ப்போம் அவர் இவரும் நடுநாடு நடுநாடு என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம அதே நாட்டிலே சேர்ந்தவர் இவர் அவதரித்த தலம் வந்து திருத்துறையூர் என்ற தலம் 
அது பெண்ணாகடம் என்ற ஊருடைய பெண்ணாகடம் என்ற ஆற்றின் கரையிலே அமைந்துள்ள திருத்துறையூர் இவர் வந்து ஆதிசைவர் மரபு அதாவது நம்ம சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு பெண் கொடுத்தவர்களுடைய எத்தனாவது தலைமுறையோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல இருந்து வந்த தலைமுறையில ஒரு ஒரு வந்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆதிசைவர் மரபு முப்போதும் திருமேனி தீண்டுபவர் இறைவனுடைய திருவேணியை தொட்டுக்கிட்டே இருப்ப அதாவது தொட்டு பூஜை செய்பவர் இவருடைய இயற்பெயர் என்றால் சதாசிவ சிவாச்சாரியார் சதாசிவ சிவாச்சாரியார் தான் இவருடைய உண்மையான பெயர் இயற்பெயர் அவருக்கு தீட்சா நமம் வந்து அருள்நந்தி சிவம் சகல ஆகமங்களையும் கற்று தேர்ந்ததுனால சிறு வயதிலேயே அவர் அதாவது முறைப்படி எல்லா ஆகமங்களையும் சின்ன வயசுல இருந்து நல்ல அருமையாக தெளிவுற குற்றம் இல்லாமல் கற்று கொண்டவர் மெய்கண்டாருடைய முதன்மை சீடராக உருவானவர் மெய்கண்டாருக்கு முதல் சீடர் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர்லையும் முதன்மையானவர் அந்த சிவஞான போதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நூலை விரித்துரைத்து சிவஞான சித்தியார் என்ற நூல் செய்கிறாரு அப்புறம் இருபா இருபது கேள்வி பதில் வடிவத்தில் இருபா இருபது என்று ஒரு நூல் ரெண்டு ரெண்டு நூல்கள் செய்கிறாரு சிவஞான சித்தியார் வந்து சைவ சித்தாந்தத்துடைய ஒரு முக்கியமான நூல் சைவ சித்தாந்த கருத்துக்களை மிகவும் தெளிவாக ஆழமாக அற்புதமாக சொல்லக்கூடிய நூல் சிவஞான சித்தியார் சித்திக்கு மிஞ்சிய நூல் இல்லை என்பது நம்மளுடைய மொழி பழமொழி சித்திக்கு மிஞ்சின நூல் கிடையாது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப சிவஞான சித்தியார் என்பது அத்தை அத்தனை உயர்ந்த ஒரு நூல் அதை செய்தவர் நம்ம அருள்நந்தி சிவம் சிவஞான போதத்தில் இருக்க இருக்கிற அதே கருத்துக்களை அவர் விரித்துரைத்து பரபக்கம் சுபக்கம் என்ற இரு பகுதிகளாக அவர் செய்திருக்கிறாரு அவரும் இந்த பணிகள்லாம் செய்து விட்டு புரட்டாசி மாதம் பூரண பூர நன்னாளிலே அகண்ட பரிபூர்ண சச்சிதானந்த நிலையை எழுதினார் இவங்க வாழ்ந்த கா ஆண்டு வந்து பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் இவங்க ரெண்டு பேருமே பதிமூணாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர்கள் அடுத்து இவங்களுடைய சீடர்கள் இரண்டு பேர் அடுத்த நம்ம வகுப்பில் பார்க்கலாம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி திருச்சிற்றம்பலம்